I'm going to be fucking in Kimas. Tata. Hey, you want to do this? I want to do this. 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 I want to do ए जे जे सांदा 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 शुरू सांदा लगी बिल्कुल सी पुड़ी तो कौन पुड़ी तो हाँ सही कर रहे वो तो खबर ही पुड़ी तो ये ना सांदा दी बैठ चलना सांदा दी बैठ चलना पुड़ी दी नहीं है Yes, yes. 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 Chanda. 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 Assalamu alaikum, welcome back to my channel. So, I'm going to talk about it. 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 शे हास्ते से मैं यामर भालो लगे आशले एक तो दूसरे में फंस लेंगे कुर्ते तो लेनी जरूर भालो लगे यार मुने है कि ज़्यादा शते तो हमरा कथा बोली तादर तादरो भालो लगे ये रुको मामर मुने है जानी ना तो आ एक तो मज़ेर कथा शेयर कोरी शेटा हुलो जे शे बोलते सिलो बाबा तुम्ही नो तुम टाका द अबे बोलते सिलो तो हम बोला मात सच्ची कैसे अपने मात से दाम को तो हुई से पहले शे बोल लो अमी यार बोल लाम जट्टी कैसे अमी पुराने टकाए दिला अपने नो तुन टकाए दी बो अपने बेशे एक टकाए दिता हो बे ना ये ही दूसरा मैं कोल लाम तब ये क्या नहीं लो छोटो गुरा मास माजे माजे नहीं माजे माजे नवा ह अम्म उन्हें बाजारे शेर रोज़र मुद्दे के सिलम तार पर आरा मैं एक बार बाजारे जाए नहीं अमासिर गंदो सुन ले मिनी बोमियाँ शे पुरी स्थिति ये रुकूँ तब ये आह को वही कौन नरेकिन तक एक बाजार बाजार ना मने तीन चेटक तौर कर ये लल भैया रा बॉसे तादें ठीक है माजे माजे तौर कर यानी ऐ तो � आर पूरी मास दिए, आलू दिए, बेगुन दिए, एक टुकड़ा ना कर बो। ये जो छोटे बोन मासेर, वो इखनो एक दो कान खुला बोर्स इखनो मास बास्ते से। आम बोला मैं तो छोटे मास आना दौड़ कर सिलो ना, बेशी छोटो है ये से। ये बास्ते वो किन्तु शामल लगे। सान आप तो चोले ये से। तो आज के राम नहीं हो तो आज के रान्ना सिलो हुलो आज के रान्ना ही करो पाठ शक चंदा मास आपने दर एक टक वाता शेयर कोरी अम्म ये टा हुलो लाव दिए डीम दिए रान्ना कर सिलम काल के तो क्यों मत्ते मन क्यों खाए नहीं शुद्ध आमी खाए सी आप अपनी है जब आप अर्जुन आप अरे बोला मैं अपनी नहीं है जान ये जाने एक दिन हुए सी म दोपहर रान्ना हो बे पाठ शक आरो दोपहर आजान दीते से किंतु जब काजान दीते से एक बार दोपहर रान्ना खाबन नहीं है शाम नज़ बास के भाप से आपने दे शाम ने बोशे बोशे खाबो और कथा बोल बो अनेक कथा तो दोपहर आज के दोपहर खाबर हुलो चांदा मास 
চাঁদা মাছ কিন্তু অনেকেই পছন্দ করেন অনেকে করেন না এই লেবুর পাতা দিয়ে বোনা করা হয়েছে তারপর রান্নাটা শেয়ার করা হয়নি কোনো একদিন শেয়ার করবো না একটা তরকারি এই পাট শাক এই তো আমি ভাবলাম যে আজকে আপনাদের সামনে বসে বসে খাই তার আগে একটু কথা বলি খাবার সামনে নিয়ে নাকি কথা বলতে হয় না তারপর বলি অনেকে কোয়েশ্চেন করছিল যে আপু অনেকে বলতে গিয়ে কিছু মানুষ সবাই না যে আপু আপনাদের সম্পর্কে বিয়ে সম্পর্কে বিয়ে তো তেমন একটা ভালো হয় না তেমন একটা ভালো যায় না তো সেজন্য আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই চান্দা মাছি কিন্তু অনেক কাটা তারপরে মানুষ খায় পছন্দ করে তাই খায় তো মানুষের মানুষেরটা আগে বলি এমন কোনো মানুষ নাই যে দোষ করে না দোষ ছাড়া যেমন মানুষ নাই কাটা ছাড়া মাছ নাই এরকম একটা কথা আছে তো প্রত্যেকটা সম্পর্কের মধ্যেই একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো যে কোনো সম্পর্ক আমি অবশ্য যখন একটু দামি দামি কথা বলতাম না দামি কথা বলতে মানে একটু জ্ঞানী কথা বলতাম না তো আমার বাবা এখন মারা গেছে যাই হোক তো বাবার কথা বেশি মনে পড়ে বাবা বাবা খালি বলতো এই যে ডাকা বার্সির থেকে তোমার পোলায় বোগানছে এরকম করে আমাকে একটু মানে খেপাইতো মানে একটু জ্ঞানী কথা বললে তো আমি বলবো যে প্রত্যেকটা সম্পর্কের মধ্যে ফাটুন ধরে প্রত্যেকটা সম্পর্কের মধ্যে এই গ্যাঞ্জাম থাকে অনেক কিছুই থাকে সংসার যারা করে অ্যারেঞ্জমেন্ট হোক আর লাভ ম্যারেজ হোক যেটাই হোক এরা ফ্যামিলিগত হোক আর নিজেরা নিজেরাই করুক প্রত্যেকটা সম্পর্কের মধ্যে গ্যাঞ্জাম থাকে প্রত্যেকটা সম্পর্কের মধ্যেই সমস্যা থাকে তবে হ্যাঁ প্রেম করাটা আমারও পছন্দ না আমাদের ভিতরে প্রেম ছিল কিনা জানি না যাই হোক আমি মনে করি এটাই আমাদের ভালোবাসা তো প্রেম জিনিসটা আমিও পছন্দ করি না তবে সব প্রেমই যে খারাপ হবে এমন কোনো কথা নাই অনেক প্রেম আসে ভালো হয় অনেক প্রেম আসে অনেকের জন্য সুবিধা হয় তো এরকম আর আমাদের মধ্যে যে গ্যাঞ্জাম লাগে না তা না গ্যাঞ্জাম লাগলে কি হয়েছে এই যে আমি বললাম যে মানুষের যেমন এই যে চাঁদা মাছটা কাটা অনেক কিন্তু তারপরে পছন্দ খাই তো ওরকম গ্যাঞ্জাম লাগুক সে না লাগুক কিন্তু সম্পর্কের মধ্যে তো মিল আছে কিছু না কিছু ভালোবাসা আছে সেই জন্যই সম্পর্ক টিকা থাকে আর সব প্রত্যেকটা সম্পর্কের মধ্যে আমি আগে মনে করি যে প্রথমে নিজের দোষটা দেখতে হবে যে আমার ভিতর কি কি দোষ আছে ওরকম যদি দোষ নিজের দোষ নিজে খোঁজে তাহলে আমার মনে হয় না কোনো গ্যাঞ্জাম লাগে কোনো কারোর প্রতি না সেটা আমার যে কোনো মানুষের ব্যাপারে হোক না কেন তো এই সবসময় আমি নিজের দোষটা আগে দেখি আর সবসময় যে কোনো ব্যাপারে নিজের দোষটাও দেখি আর নিজেকে সবসময় ছোট করে রাখি কারণ কি যে মানুষ আমি যদি আমাকে ছোট করে রাখি এটা আমি জানি না কতটুকু সত্য আমি অনেক আগে একটা মানে একটা ওয়াজই একটা মশলার মধ্যেই পাইছিলাম একটা ওয়াজের মধ্যে যে তো আমি অনেক ধরনের মানুষের ওয়াজ মাফিল শুনি যাই হোক তাই খুঁজুরে বলছিল আল্লাহ তালা নাকি ওই পুরুষ ওই নারীকেই পছন্দ করে যে সবসময় প্রতিনিয়ত নিজেকে ছোট করে দেখে নিজেকে ছোট চোখে দেখে আরেক বিড়াল ছিল কি বলবো যা নিজেকে ছোট করে দেখে আল্লাহ তালা তাকে বেশি পছন্দ করে তো সবসময় নিজেকে ছোট করে দেখতে চেষ্টা করি নিজেকে ছোট ভাবি আমি এখনো বলি যে আমি অনেক ছোট এবং সব দিক দেয় আমি অনেক সব দিক দিয়ে আমি পারফেক্ট নান পারফেক্ট তো যে যে ব্যক্তি নিজেকে ছোট করে দেখে তাকে আল্লাহ বড় করে দেখে তো আমি চাই আমি আল্লাহর কাছে ভালো একটা ব্যক্তি হইতে এখন কতটুকু হইতে পারবো না পারবো ওটা উপর আল্লাহ জানে আমি নিজেকে আসলে খুব ছোট করে দেখি এবং আমি নিজেও জানি যে আমি আসলে ওরকম কিছুই না খুবই ছোট মানুষ এবং সবচেয়ে যদি মানে আমার মনে হয় সবচেয়ে যদি দুনিয়াতে কোনো বেকুব থাকে মানে কোনো অকর্মা মানে কোনো কাম কাজেরই না সেটা হলো আমার আমার মনে হয় আমার নিজেকে যে অনেক কথা বললাম তো বিসমিলা উইলা খাওয়া শুরু করি আমি আজকে আমার আমি একটু আইটেমগুলো নিয়ে নিই তো 
এখন আমার প্লেটটা সাজানো হয়েছে অনেকে বলছিল সামনে সামনে খাবেন না বাবুল মাছকে একটু খাই তো খাইতে থাকি বিসমিল্লাহ শেষ আমার খাওয়া তো খাওয়া শেষ আপনাদের সাথে খাওয়ার শেষ আর কয়টা কথা বলবো এক আপু আমার সাথে পরিচয় মানে কি আমি যখন ব্লগ ব্লগ করি তখন থেকে আমার সাথে কথা হয় যে মানে তার হাজবেন্ড তাকে মানে তারা সম্পর্ক করে বিয়ে করছে খুব ভালোবাসা বিয়ে করছে কিন্তু সেই সম্পর্ক এখন আর টিকে নাই বলে সবসময় বলে যে তার হাজবেন্ড নাকি ঘরে ঢুকলে মোবাইল সাইলেন্ট করে রাখে তারপর মোবাইলটা লুকায় রাখে তো রাব ব্যবহার করে আমাকে বলে আপুটা হয়তো বা শুনতেছে আমি তার নাম বলবো না তার সাথে খুব কষ্ট মানে খুবই খারাপ ব্যবহার করে তো এই ক্ষেত্রে আমি ওই আপুকে সবসময় বলি যে আপু ধৈর্য ধরো ঠিক হয়ে যাবে সব ধৈর্য ধরো যেমন আমি আমার থেকে মনে হয় যখনই সে এখন রিসেন্টলি বাবু পেটা আসছে তার সেটাও বলছে বাবু পেটা আসার পর থেকে তার হাজবেন্ড তার সাথে কি ধরনের ব্যবহার করে মাঝে মাঝেই বলে যে আপু তোমার সাথে কথা বলি শুধু আমার ভালো লাগে আর আমি অনেক একা ফিল করি আমার আব্বামু নাই আমার আব্বামু মারা গেছে হাজ প্রেম করে বিয়ে করছি এখন হাজবেন্ড ভালোবাসে না তো আমার থেকে মনে হয় যে ওই যে মানুষ আমরা কিন্তু মেয়ে মানুষ অনেকে আটা সানি রুটি বানানোর জন্য প্রথম কি থাকে গুড়ি থাকে তারপর আটা টারে সাইনা আটার একটা ই বানাই প্যারা বানাই যেটাকে বলা হয় তো ডোর ওই ডোরটা বানানোর পরে কি হয় যে আপনি ওটা কিন্তু আশ্রয়লেও ফাটবে না এরকম সিস্টেমে কিন্তু মানুষই বানায় আপনি যদি ওটাকে একটার পর একটার বাড়ি দেন ই দেন ওটা ফাটবে না ওটা কি হবে বল বইলা যাবে নয়তো সরাই যাবে কিন্তু ওইটা মাঝামাঝি ভাঙবো না তো কেন ভাঙবো না যে ওটা অ্যাডজাস্টটাই এরকম হয়েছে ওইটাকে কি করতে হবে টাই না সিরা আরেকটা বানাইতে হইব তো এই ক্ষেত্রে আমি সবসময় বলি আমি কিন্তু আমার যে বললাম এই এই ধরনের কথা যখন আমি যে কোনো ব্যাপারে উদাহরণ দিয়ে কথা বলি না তখন কেন আমার মানে বাবা এরকম আমাকে ই করতো যাই হোক তো ওইটা আমি এই কথাটা এই জন্যই বললাম যে যে কোনো সম্পর্কে আমি আমার হাজবেন্ডের নিয়ে বলবো অন্য কাউকে নিয়ে বলবো না যেমন আমার হাজবেন্ড আমি কোনো দিন দেখি নাই যে তার মোবাইলে যে আউট কোনো মেয়ে ফোন দিছে ঠিক আছে একটা জিনিস মেয়ে মানুষ কিন্তু সিকিউরিটি ফিল মানে সিকিউরিটি থাকে কিন্তু এদিক দেওয়া যে তারপর আরেকটা জিনিস সে কখনো কোনো কিছু গোপন রাখে না যতটুকু হয় বলে দেয় এখন এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় কি যে সে খুব ভালো মানুষ ছেলে মানুষ কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না সে যেই হোক আপনারা এটা কিভাবে নেবেন আমি জানি না ছেলে যে হোক আর মেয়েই হোক আমি মানুষের ক্যারেক্টারটা আমি বিশ্বাস করি না তার ছেলে মেয়ে দুইটারই ক্যারেক্টার জিনিসটা এরকম কখন কার নষ্ট হয়ে যায় ঠিক নেই ক্যারেক্টার আমি খুবই কম বিশ্বাস করি খুব কম মনে হয় যে বিশ পার্সেন্ট ক্যারেক্টার ভালো আর আশি পার্সেন্টই এই এই এরকম উল্টা পাল্টা যাই হোক আপনারা কেউ কীভাবে নেবেন আমি জানি না এটা হাজবেন্ড হোক আমার ভাই হোক কি আমার বাপ হোক পুরুষ মানুষ দিয়ে আমি বললাম তো এই ক্ষেত্রে আমি ওই মেয়ে ওই আপু আপুর জন্য আমি সবসময় আপুকে বলতাম আপু ধৈর্য ধরো ধৈর্য ধরো একসময় ঠিক হয়ে যাবে সত্য কথা কি হ্যাঁ ধৈর্যের ফল একসময় সত্যি অনেক ভালো হয় তো কিন্তু আপনারা আমি জানি না এটা আমার থেকে সবসময় মনে হয় যদি ধরেন একটা ছেলের সংসার ভেঙে যায় ওই ছেলে একটা মেয়ের দোষ দেয় একটা মেয়ের সংসার ভেঙে যায় 
ওই মেয়েটা ছেলের দোষ দেয় ওই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় কি যদি আমার সংসার ভেঙে যায় আমি সবসময় মনে করবো আমার কোনো কমতি আছে আমার কোনো দোষ আছে যে কারণে আমার সংসার ভাঙছে আমি সবসময় এটা বলবো ইভেন আমি সবসময় সবাইকেই বলবো যে আপনাদের যারই হোক সংসারে কোনো রকমের কোনো গ্যাঞ্জাম হোক ওই পুরুষেরও ভাবা উচিত যে এটা আমার দোষে হয়েছে এবং ওই মেয়েটারও ভাবার উচিত যে আমার কোনো না কোনো কমতি আছে দেখে আমার হাজব্যান্ড আরেকজনের কাছে চলে গেছে এটা আমার মনে হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা ভাবা উচিত ছেলেদের ক্ষেত্রে এটা ভাবা উচিত তো এই এরকম যদি আমরা একে অপরের প্রতি নিজেদের প্রতি ভাবি না তাহলে সম্পর্ক কি আর যে কোনো কি মানুষের মানুষকে আমরা সহজে একটা অভিশাপ দিতে পারবো না চাইলে অভিশাপ দেওয়া যাবে না তো আমি আসলে অনেক কথা বলে ফেলছি যদি কোনো ভুল ত্রুটি করে ফেলি সেই জন্য ক্ষমা দিস থেকে দেখবেন তো আজকের ব্লগটা আমি এখানে শেষ করব খাইতে খাইতে এই বিদায় বিদায় নিয়ে নিলাম জুটা হাত তো আপনারা যে যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন আগে নিজের দিক খেয়াল রাখবেন তারপরে বাদ বাকি সবার দিক খেয়াল রাখবেন কারণ নিজে ভালো থাকলে আরেকজনকে ভালো রাখতে পারবেন নিজেকে নিজে ভালোবাসলে আরেকজনকে ভালোবাসতে পারবেন তো আজকের মতো আমি এখানে বিদায় নেব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার কথায় কষ্ট পাবেন না আর আমার কথায় কোনো ভুলও বুঝবেন না আমি যতটুক আমার জ্ঞানে বলে কারণ আমি তো ওরকম শিক্ষিত না আমি ওরকম কিছু জানিও না সত্য কথা যেটা আমার মনে হয় না যে আমি একেবারে সব কিছু পারফেক্ট পারি আমি সত্য কথাই বললাম তারপর আমার জ্ঞানে যতটুক জ্ঞান যতটুক বলে ততটুক আমি বলি আপনাদের সামনে গুছায়ও যদি না বলতে পারি একটা পর একটা বলতেই থাকি তো আল্লাহ হাফেজ আজকের মতো